Oliverse ha rilasciato le informazioni ufficiali dell'ultimo personaggio che mancava, ovvero Lynette. Andiamo a vedere quali sono le sue specifiche e quali sono le sue abilità dopo la transizione. Ciao ragazzi, io sono Zergantis se benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto buon ferragosto, mi auguro che lo stiate passando nel miglior modo possibile. Domani uscirà la 4.0 di Genshin Impact alle 4 del mattino, noi saremo in maratona dalle 10 del mattino fino a che non svengo, quindi almeno saremo sulle 10 ore. Mi vi aspetto su Twitch, primo link in descrizione, siamo nel tempo assieme, ne parliamo, ci divertiamo e vediamo di esplorare una zona che io aspetto davvero con, con, tanto, con, tanto, eh, con tanta trepidanza. Detto questo, mh, alla fine dell'analisi dei banner di ieri che vi lascio qui, avevo detto che su Linette non la potevo dire moltissimo se non un preliminare idea possibile di quello che poteva fare il personaggio vista la sua natura Nemo adesso forse possiamo azzardare qualcosina di più entrando un po' più nello specifico grazie appunto alle specifiche Oliverse Linette è un personaggio 4 stelle che ci verrà regalato a grado avventuriero 25 poi partirà una quest per l'appunto per il quale dovremo in teoria ottenerla o non mi ricordo se specifico solamente con l'evento dello step ombra ma comunque la regalano da R25 e ci diranno tutto lo step per raggiungerla e ehm, sembra essere uno di quei personaggi che possono fare abbastanza quello che fece in passato eh, Sacros o personaggi simili un po' per la loro natura un po' per il tipo di elemento che questi ultimi portano ma non andiamo troppo in fretta vediamo di guardare un po' nell'insieme un pochettino meglio eleganza nell'ombra un assistente di magia di poche parole le cui emozioni sono imprescutabili come quelle di un gatto visione a Nemo usa la spada a una mano e come costellazione al Felis Alba, il gatto bianco. Come invece c'era Linei che doveva avere, se non sbaglio, il Felis Fuscus, se non sbaglio, ovvero il gatto nero, ma non voglio entrare nello specifico della lingua latina. Però questa è una contrapposizione che c'è tra i due personaggi di cui sono un po' l'uno il giorno e la notte dell'altro, dove lei è quella taciturna ed è quella che è più silente. Linetto è un personaggio di ad alta mobilità in combattimento che infligge danni a Nemo. Quindi è un personaggio che con la skill avevamo già visto comunque nel, eh, nel, nella presentazione che sembrava fare qualcosa tipo Yelan, per questo forse alta mobilità. L'abilità elementale di Linette le consente di sferare una stoccata enigmatica che infligge danni da Nemo. La pressione prolungata dell'abilità le permette di attivare lo stato d'ombra ladruncola che le consente di muoversi a gran velocità. Ecco, se teniamo premuto. Quando lo stato termina, la sua durata, Linette esegue una stoccata enigmatica. Usando il tripudio elementare può evocare una scatola stravagatto che provoca e attacca i nemici circostanti. Quando la scatola stravagatto entra in contatto con alcuni elementi cambia colore e scaglia dei colpi vividi che infliggono danno all'elemento corrispondente. È qua che io eh, avevo sentito un po' odore di quello che poi rappresenta una burst di un personaggio di tipo Anemo Support. Mi veniva un po' in mente Sacros ma poi andremo a vedere più avanti. Avremo bisogno di questo tipo di fiore, eh, avremo bisogno di questo ingranaggio e il uno dei boss nuovi. Se con Linei avevo così azzardato al granchio di fuoco, forse qui alla coppia che balla, non lo so. E qua, vabbè, i talenti e i meccanismi che servono appunto per livellarla. Attacco normale, semplicemente 1, 2, 3, 4 colpi. Bello col salto all'indietro che comunque ne delinea un'agilità da gatto. E poi invece se carichiamo, invece sfera due colpi rapidi con la spada in avanti. Niente di strano, non come Linei che avevamo tutta la questione dei caricati o meno. Simulazione enigmatica, talenti. Si scosta il mantello per effettuare una stoccata enigmatica infliggendo danno da Nemo. Questa è la sua abilità elementale, quindi la sua skill. Quindi lei si scosta il mantello, vedete? Spero che lo faccia vedere, boom, e dà un colpo che fa oltretutto quattro particelle. Uh, sì, quattro o cinque, non riesco a capirlo, però si toglie il mantello e dà un colpo una stoccata. Quando Linet colpisce un avversario con la stoccata enigmatica, i suoi PS si ripristinano in base ai PS massimi e per i quattro... Successi, per 4 secondi successivi perde una certa quantità di PS al secondo ok, fermi tutti fermi tutti, sì, sì. il nuovo set del Hunter sicuramente il nuovo set del Hunter per quella che è la descrizione di questa abilità può andare bene su di lei e già penso e già penso a una ipotetica linet DPS seguendo per l'appunto il criterio che abbiamo del set nuovo dell'hunter che se perdi recuperi vita guadagni eccetera eccetera quindi questa parte eh, teniamola da mente mettiamola un attimo da parte perché secondo me poi con quello che sapremo delle burst e dei tripudi elementari ci saranno altre possibilità però qua potrebbe avere l'utilizzo della stoccata enigmatica varia in base alla durata della pressione dell'abilità ovviamente questa è un'enigmata rapida li premiamo una volta mentre questa è una pressione prolungata dove lei entra in questo stato che vi dicevo essere lo stato 
tipo la forma di Ghielan, dove tecnicamente corre più velocemente. Entra nello stato di ombra la druncola, che le consente di muoversi a gran velocità e di applicare un marchio d'ombra a un avversario vicino. Vedete quando che si avvicina che appare un marchio con un gatto sul nemico? Qua no, ora si è avvicinata, si è applicato il marchio. Al termine di ombra la druncola sferra una stoccata enigmatica. Se nelle sue vicinanze è presente un avversario a effetto da marchio dell'ombra, Linet lo raggiunge in un baleno prima di sferrare la stoccata enigmatica. Quindi se magari lei ha preso, ne ha fatti un po' e ne ha applicato uno che è lontano, sta scappando, lei si allontana, dovrebbe poterlo raggiungere immediatamente per dargli la stoccata. Il marchio d'ombra può essere applicato a non più di un avversario alla volta. Se quest'ultimo si allontana troppo da Linette, il marchio dove si dissolve. Se poi andremo a vedere nei talenti o nelle costellazioni, va a dirci che, che, i, che i nemici marchiati prendono più danni o hai possibilità di critico in più o qualcosa, allora ha un senso. Se no, è una cosa che lascia un pochettino il tempo che trova. Ma dubito che il marchio non imponga o un aumento di qualcosa o delle specifiche bonus per il personaggio se no sarebbe un po' debole talenti, gioco di prestigio, trasmutazione mirabolante questa invece è la burst dove vedete ricorda molto almeno per quello che poi è l'effetto seppur non attirando seppur forse in forma più debole se la guardiamo forse un po' così ma mi tengo in riservo per vederla poi specifica un po' quella di Sacros dove per l'appunto viene fatto del danno a Nemo all'interno di un cerchio da il cilindro del gattino che viene però non li attira per dirvi la farfalla li attirava Linette alza il mantello per infliggere danni da Nemo ad aria e usa la sua incredibile destrezza di mano per far apparire una scatola stravagante gigante quindi comunque lei dà prima un colpo e fa danno a Nemo e poi applica fa apparire il cilindro del gatto la scatola stravagato cosa fa? Provoca i nemici attirando i loro attacchi, ok mi rimangio quello che ho detto prima, se li attirava la farfalla questa invece li provoca, quindi tecnicamente li attira, il che è molto valido, infligge danni da nemo ai nemici circostanti a intervalli regolari, ok, però quando entra in contatto con idropiro crio elettro assorbe l'elemento corrispondente e scaglia colpi vividi che infliggono danni del suddetto elemento a intervalli regolari e qua si apre una... Si delinea una situazione che noi conosciamo già con altri personaggi e che ci permette di entrare in una forma di build conosciuta, ovvero quella di quattro pezzi del, della cacciatrice di Smeraldo e quindi Viridiscent e Maestria Elementare come non ci fosse un domani. Quindi per quello che è la mia idea adesso, che poi chiaramente forse cambierà una volta che avrò il personaggio in mano, da una parte se ci concentriamo forse un pochettino più sulla skill e sul danno low row della burst, Forse il set dell'Hunter potrebbe avere più un senso, vista la dinamica e la specificità anche della descrizione della skill. Per quanto riguarda invece la Burst, apre a un Evergreen, che è quello per l'appunto del cinfondo degli altri elementi, e vado a fare probabilmente più danno grazie alla Mestre Elementare e alle reazioni trasformative. Potrebbe. Questo tipo di assorbimento può venire una volta sola nell'intera durata l'abilità, certo ne sceglie solo uno. Il Larche o l'arche, io lo chiamo arche ma forse sbaglio, poi lo scoprirò prima o poi, di Linet, che poi è un po' quello di cui ci ponevamo la domanda, visto che avevamo detto, ok, eh, Osia e Pneuma sono presenti all'interno del mondo, vi rimando al video dove ve ne parlo, e quindi ce ne devono dare per forza un personaggio a testa gratuito che abbia una o l'altra abilità, quale sarà se lei ha Osia e Linet ha, eh, abbiamo visto... Eh, pneuma ma è a pagamento quindi nel banner probabilmente il travel ed idro avrà pneuma quindi com comunque dovremmo avere entrambi i personaggi gratuiti che sviluppano una o l'altra abilità lei con l'arce tipica di personaggi di eh, fontaine abilità specifica solo delle loro vision infligge dei danni che hanno come elemento l'ausia quindi che andrà a fare rompere, disattivare i mecha che saranno con invece il pneuma e che andrà ad attivare i vari enigmi ambientali e le varie lanterne per sviluppare l'equilibrium con la pneuma e appunto svolgendo e superando dei puzzle a determinati intervalli quando sfera una stoccata enigmatica, quindi con la skill si sprigiona una lama nascente che infligge danni da nemo di polarità osia a posto personalmente la ritengo ah, è più carina di quanto immaginassi cioè è basic, è basic, fa due cose, le fa bene probabilmente, forse una ne fa meglio dell'altra, la burst probabilmente, 
e si può usare veramente come all'epoca poteva essere usato una Sacros quindi veloce con quei 4 per cacciatrice smeraldo maestria 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 quindi anche poi ipoteticamente con armi maestria elementare con la Togure che, con la Shigure che era comunque free con l'Iro Sting quindi a me mh, mi dà quella sensazione lì di quel tipo di personaggio lì vorrei approfondire e approfondiremo sicuramente invece tutto al suo lato quello invece più di PS da personaggio di di punta grazie all'altro set che potrebbe permettergli grazie alla skill di infliggere dei danni ma a me sta piacendo più di là non nego che probabilmente potrebbe andare anche con un emblem e un noblesse eh? non ve lo nego in assoluto però per quello che è la mia idea così a pensiero mi sembra abbastanza, abbastanza carina abbastanza semplice un po' come tutti i personaggi a Nemo che poi l'andremo a mettere quasi tutti soprattutto sub DPS o support che poi può essere inserita all'interno di tantissimi team sia presenti già nei nostri, nei nostri roster che facciamo spesso e volentieri sia in quelli futuri perché alla fine amplificando poi i danni che sicuramente verrà detto gli elementali che entrano in contatto con il gatto stravagato la potremo giocare spesso e volentieri con tanti team andiamo un po' la storia quando gli viene chiesto chi sia il mago più famoso della corte di Fontaine, il pubblico presenterà quasi sicuramente eh, l'elegante Vivace Linei nella sua presenza sul palco. Se gli venisse posta la stessa domanda sull'assistente di magia più famoso, però la gente si gratterebbe le mani e non saprebbe cosa rispondere. E lei poverina, perché lei... Perché lei comunque è nell'ombra, la durazione non è cosa per lei, ne lo è l'applauso scrosciante per la sua bravura e la sua presenza. In quanto assistente deve solo addestrare il pubblico in determinati momenti, assicurandosi che i riflettori rimangano sul protagonista. E sia sul palco oppure no, Lynette tende a nascondersi dietro a Linei, in un'ombra che le luci e i complimenti non riescono a penetrare. Per un assistente tenere il profilo basso è una questione di professionale. Per una ragazzina della casa, essere avvolta nell'ombra è un modo per sopravvivere. Fermi tutti! Fermi tutti Per una ragazzina della casa E allora qua forse raga Avevamo ragione noi Allora avevamo ragione noi Forse sono collegati davvero loro tre Con l'orfanotrofio di Arlecchino Perché la casa si riferisce probabilmente a quello O magari sbaglio però Mi lascia pensare a quello quindi può darsi che anche il fatto che lei sia con le orecchie da gatto e la coda mentre Linei no e Fremine no sia che loro tre siano tre fratellini forse perché fratellini di or orfani e quindi acquisiti qua questa per una ragazzina della casa mi apre a tantissime possibilità a livello di pensiero veramente cavolo questa non questa non me l'aspettavo questa veramente, questa veramente non me l'aspettavo. Avvio modalità stand-by, spero che nessuno venga a disturbarmi. Ok, questa parte è interessantissima, non vedo l'ora domani di, di scoprirla e vorrei sapere qualcosa di più anche da parte vostra, perché comunque giustificherebbe tantissime cose che abbiamo visto fino adesso. Io signori vi ringrazio tantissimo come al solito per essere stati con me, vi invito come al solito a iscrivervi, a lasciare un like e a condividere con i vostri amici se vi è piaciuto il video. Domani vi aspetto tutti su Twitch per la mega maratona, non mollo raga ve lo giuro, tengo duro finché posso, chiaramente pulleremo l'inei, pulleremo l'inet, cercheremo di esplorare e goderci tantissimo il mondo sottomarino, però alla fine vi voglio solo augurare un buonissimo ferragosto e una buona fine estate. Buona serata, United States of Derby. Ciao belli!